Ciao. Ciao, voglio fare una recensione su questo sito che si chiama App Macro, dove potete realizzare la vostra app. Il sito è in inglese e come potete vedere c'è anche in altre lingue, però come al solito è sempre in italiano quello che non c'è. Lo possiamo trovare anche in eh, francese, spagnolo e eh, vabbè poi arabo, cinese, tutte queste lingue strane noi lo teniamo in inglese e per andare possiamo entrare come volete vedere o creando un account o più semplicemente entrando con un vostro account google, facebook, twitter, yahoo io userò quello di google cliccate e dovrebbe entrare login successo attendiamo qualche attimo non so perché questo computer nonostante se un quadro corre un po' lento forse troppe applicazioni installate non si apre la pagina però come vedete qua sta caricando speriamo che carica presto altrimenti fermiamo un attimo il video attendo che Riportiamo quando l'ho ricaricato. Ecco qua, ha caricato la, la, la pagina. Come vedete, questa è la, pagina, la vostra dashboard dove pubblica le app. E io avevo fatto già due app per, per Pro, insomma. Poi voi sapete che per creare una nuova app si va qua, crea una nuova app. Prendiamo una volta che carica, come vediamo qua sta caricando, riclicchiamo nel caso qualcosa fosse andato storto. Un po' lenta, si è rallentata un po' probabilmente la mia linea, anche se vediamo un attimo, la linea è connessa, non so perché allora non vuole andare, dai! riproviamo vabbè ho blocco il video quando è pronto e eccoci ecco qua come vedete vedete ho potuto aggiungere un titolo un titolo all'app mettiamo un titolo Io lo chiamo così, vedete, lo metto in giro, lo chiamo da così, perciò poi i, i vostri nomi, il vostro cognome e il vostro indirizzo email. E potete creare un app da un web, potete mettere il vostro indirizzo web, Twitter, username, blog, feed RSS, canale YouTube e il mio RSS. Poi c'è questo che parla in inglese ma non si capisce un tubo, quindi che lascio a chiamare a fare. Vabbè, io inserito i nomi e facciamo next step. Sto creando una nuova app. Ecco qua. Possiamo mettere un'icona per la nostra app. Possiamo scegliere un'icona di questa qua già. Eh, già preimpostate oppure andare qua e caricare noi la libreria si può andare sulla libreria oppure si può andare sul nostro pc caricare un'icona da qua io ora prendo questa seleziono toglio questa come splash screen mentre le icone di background allora questo non messo come background poi come splash screen mettiamo scegliamo qualcosa come splash screen eh, non aspetta mi sto un attimo confondendo raga ecco qua prendiamo questo mm. questo 
il premio della nostra padrone per un po' anche se non si vede nulla quindi possiamo inviare il nostro premio al telefono basta scannerizzare il codice QR per vedere l'app sul telefono e vedere come funziona ciò che abbiamo creato poi allora proseguiamo quindi questo abbiamo detto poi andiamo a step 2 dove ci vogliamo mettere il titolo del progetto abbiamo già messo prova 1 questo è il nostro titolo del progetto lo chiamo 1041 proseguiamo ecco qua mettiamo il titolo del lab salviamo ed editiamo il nostro dominio web io lascio questo che ha prima postato lui poi abbiamo la nostra immagine dell'app possiamo prendere la libreria sempre io metto questo ecco no ho sbagliato questo per prendere la libreria carichiamo la libreria carichiamo un'immagine di cuna da oppure possiamo importare il nostro computer vedi ce l'abbiamo qua salvo ed esci salvo e continuo descriviamo qua la nostra app mettiamo una descrizione qua descrizione e qua abbiamo la schiena sta massimo senza carattere salviamo aggiungiamo la formazione addizionale aggiungiamo i tag pubblicare in quale categoria vogliamo mettere la nostra app ho messo una qualsiasi perché questo se lo approvo dopo la cancelliamo poi informazioni di contatto eh, demografica sarebbe dove risiediamo Europa, Italia Stato se mettiamo campagna codice postale selezioniamo anche eh, se siamo maschi o femmine salviamo a costo cosa qui e per monetizzare la nostra app se vogliamo mettere su admob mettiamo il nostro codice admob possiamo uh, monetizzare la nostra app tramite admob oppure non lo mettiamo di default c'è cioè un ads ecco quindi dobbiamo andare sul, no, sul sito admob ovviamente dovreste sapere come si fa cioè, oppure metterò fare un'altra recensione per come andare a monetizzare le app su AdMob uh, si inserisce il codice AdMob qua dentro se lo dice custom head tax head mettere ok se lo vogliamo mettere tramite salviamo e usciamo se vogliamo mettere la nostra nascondere qua se vogliamo nascondere la nostra sul market salva app completata tutta ora è finita salva e pubblica Ecco qua, prego dopo qui. No, take me back edit. Ready, prossimo step. E ora? Da qui dice dove la vogliamo pubblicare la nostra app. Mettiamo sulla mela, su Android, nell'app market, HTML blu. Qua dice di nuovo che 78 euro no. noi mettiamo dobbiamo fare gratuito per metterlo gratuito dovremmo dovremmo 
Dobbiamo Vediamo un attimo Prendere la pubblicazione 78 euro all'anno Pubblica oh yeah. Dobbiamo aggiungere una mozione di pagamento, se vogliamo pagare, non vogliamo andare chi paga. Fino a pochissimo fa era gratuito, ma non vorrei che fosse diventato a pagamento. Perché questo lo sto scoprendo adesso che mi sembra a pagamento. Ok raga, credi che sia a pagamento, fermi il video e poi vediamo. Ok, allora quando stiamo qua, quando stiamo qua, andiamo su salve pubblica. Ecco qua, vedi una stanza. Quando andiamo qua, invece di andare su un market che doveva pagare 78 euro, no. Soft basic sono 12 euro. Andiamo su mobile website la facciamo solo come applicazione mobile non come applicazione per cellulare come applicazione sito web mobile ecco qua il corso è gratuito per sempre pubblica ora quindi la possiamo pubblicare solo come applicazione mobile html5 cioè non possiamo caricarla sul play store o sul sull'IIS store vedi che ti dice l'applicazione e ti chiede quanta è la tua esperienza è piaciuta io metto 10 diciamo, diciamo che mi è piaciuta molto il sito la possiamo condividere tramite questi ecco qua da qua prendiamo il QR code per provarla sul cellulare da qui usare la statistica, usare un redirect, ottimizzare l'app, ma queste sono applicazioni a pagamento se non gli un feedback per la promozione, come dice, come dice qua, promuove la nostra app, traduciamo in italiano la pagina non è neanche possibile comunque vedi qua il record, free book carica e la guida, questa è la guida statistiche dell'app, ma adesso non ce ne sono perché ovviamente abbiamo appena creato quindi ci dice qui sappiamo quanti utenti l'hanno vista, quanti l'hanno condivisi, di mi piace, commenti andiamo alla dashboard o sarebbe anche pannello di controllo come vedi la troviamo qua nel nostro pannello di controllo dove possiamo rieditarla condividerla prendi il web link come messaggi le statistiche promuovere l'app oppure cancellarla io la cancello perché era solo per fare la prova di questo video come vedete cancellate con successo ok non c'è più vogliamo creare una nuova app ripartiamo da qua crea una nuova app e, com e come detto prima possiamo ricreare tutto da capo l'app come vedete è molto semplice da utilizzare ed è anche carina come app dai poi non vi ho fatto vedere come si crea proprio l'app però se se fate un po' voi si riesce a vedere che è semplice magari farò un altro tutorial per adesso vi saluto e alla prossima